ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാങ്ക് ആണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ അവസാനം ചേർക്കുന്ന ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഗ് അപ്പൊ ചോദിക്കുക എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഗ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഗ് ഇസ് എ സ്മോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലേ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഗ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാം വാട്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഗ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസ് ദ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഗ് ഇസ് എ സ്മോൾ സ്മോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് ഏതാ നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് ഏതാ പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് നെഗറ്റീവും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് പോസിറ്റീവും ആയിരിക്കും എപ്പോഴാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആയി വരിക അല്ലെ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരികയാണെങ്കിൽ എങ്കിൽ എന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന് പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആകുന്ന എപ്പോഴും ചോദിച്ചാൽ കുറെ നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരും ആ നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ സ്വാഭാവികമായും കാണപ്പെടാവുന്ന നെഗറ്റീവ് വേർഡുകൾ നോ വരാം നോട്ട് നെവർ അതുപോലെ നത്തിങ് അതുപോലെ ഹാർഡിലി സ്കേഡ്സിലി റയർലി ബെയർലി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന വാക്കുകളാണ് നോ നോട്ട് നെവർ നത്തിങ് ഹാർഡിലി സ്കേഡ്സിലി റയർലി ബെയർലി അതുപോലെ ലിറ്റിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ ഫ്യൂ എന്ന വാക്ക് വന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നോ നോട്ട് നെവർ നത്തിങ് ഹാർഡ്ലി സ്കേഡ്സിലി റയർലി ബെയർലി ഈ ഹാർഡ്ലി സ്കേഡ്സിലി റയർലി ബെയർലി ലിറ്റിൽ ഫ്യൂവിനെ ആ ഒരു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക അത്രയും ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്ന് പറയുന്നത് സെമി നെഗറ്റീവ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക അപ്പൊ ഹാർഡ്ലി സ്കേഡ്സിലി റയർലി ബയർലി ലിറ്റിൽ ഫ്യൂസ് എല്ലാത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ചോദിച്ചാൽ പറയാം ഇറ്റ് സെമി നെഗറ്റീവ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോ നോട്ട് നെവർ നത്തിങ് അതുപോലെ ഹാർഡ്ലി സ്കേഡ്സിലി റയർലി ബയർലി ലിറ്റിൽ ഫ്യൂ അതുപോലെ സെൽഡം സെൽഡം സെമി നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഏഴ് സെമി നെഗറ്റീവുകൾ കിട്ടി ഏതൊക്കെ ചോദിച്ചാല് ഹാർഡ്ലി സ്കേഡ്സിലി റയർലി ബയർലി ലിറ്റിൽ ഫ്യൂ സെൽഡത്തെ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെമി നെഗറ്റീവുകൾ നോ നോട്ട് നെവർ നത്തിങ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണാണ് ഇതെല്ലാം ഫുള്ളി നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നോ നോട്ട് നെവർ നത്തിങ് ഹാർഡ്ലി സ്കേഡ്സിലി റയർലി ബയർലി ലിറ്റിൽ ഫ്യൂ സെൽഡം അതുപോലെ നോ വൺ നോ ബിഡി നൺ നോ വൺ നോ ബിഡി നൺ ഇതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നോ നോട്ട് നെവർ നത്തിങ് അതുപോലെ ഹാർഡ്ലി സ്കേഡ്സിലി റയർലി ബയർലി ലിറ്റിൽ ഫ്യൂ സെൽഡം നോ വൺ നോ ബിഡി നൺ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വരികയാണ് ഇതുപോലുള്ള നെഗറ്റീവ് വേർഡുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ ധാരാളം നെഗറ്റീവ് വേർഡുകൾ ആ നെഗറ്റീവ് വേർഡുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട റൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂൾസ് ഒന്ന് ഇഫ് എ ഇഫ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഇഫ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് എന്തോ ആയിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് പോസിറ്റീവും ആയിരിക്കണം
അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു നോ പിടി നോ വൺ നന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന കുറെ നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതുപോലുള്ള നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഓക്സിലറി വെർബ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ ഓക്സിലറി വെർബിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്താ പ്രൊനൗൺ കൂടെ എഴുതി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൊടുമ്പോഴാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് കിട്ടുക പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാഗിന് എന്താക്കണം നെഗറ്റീവ് ആക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ടാഗിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആക്കാം ടാഗിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ ഓക്സിലറി വെർബ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനോടൊപ്പം നോട്ട് ചേർത്ത് അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എഴുതാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നോക്കി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കുമ്പോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആക്കണം അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്ന ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിലറി വെർപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്സിലറി ഏതാണ് ഈസ് ആണ് അല്ലെ ഈസിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചേർക്കും അല്ലെ നോട്ട് ചേർക്കും കിട്ടുന്നത് ഈസ് നോട്ട് ആണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എഴുതുന്നത് ഏതാ ഈസിൻറ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈസ് നോട്ട് എഴുതത് ഈസിന്റെ എഴുതാവൂ ഇവിടെ ഈസിന്റെ എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രൊനൗൺ എടുത്തങ്ങ് എഴുതുക എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക തരുന്നത് നൗൺ ആണെങ്കിൽ ആ നൗണിനെ നമ്മൾ പ്രൊനൗണാക്കി മാറ്റിയിട്ട് മാത്രമേ ടാഗ് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ രാമു എന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹീ ആക്കാവും സീത വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷി ആക്കുക രാമു അതിന്റെ സീത വന്നാൽ ദേ ആക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഹീസ് എ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ടാഗ് ചോദിച്ചാൽ ഈസിന്റെ ഹി എന്നായിരിക്കും ഇനി സീത ഈസ് എ ഡോക്ടർ എന്നാണെങ്കിൽ ഈസിന്റെ ഷി എഴുതുക അതുപോലെ ഷീസ് എ ഡോക്ടർ വന്നാൽ പീസിന്റെ ഷീ തന്നെ എഴുതുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാഗിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്നു എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കും ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റ് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്നും ആ ഓക്സിലറി വെർപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനോടൊപ്പം നോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രൊനൗൺ കൂടി എഴുതുക അപ്പോൾ എത്ര നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കേണ്ട കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ ഓക്സിലറി വെർപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടാഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്ര ഓക്സിലറി വെർപ്പുകൾ ഉണ്ടോ നോക്കണം അതെ അല്ലേ ഓക്സിലറി വെർബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തം ഇരുപത്തിനാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഓക്സിലറി വെർബുകളാണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈസ് ആം ആർ വാസ് വെയർ ഡു ഡസ് ഡിഡ് ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് അതുപോലെ വിൽ Would, shall, should, അതുപോലെ തന്നെ ആണ് ക്യാൻ കുഡ് മേ മൈറ്റ് മസ്റ്റ് ഓട്ടു യൂസ്ഡ് ടു നീഡ് എന്ന് പറയാം നീഡ് ടു എന്ന് പറയാം ഡെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഓക്സിലറി വെർബുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഓക്സിലറി വെർബുകളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ പറയുക ഇരുപത്തിനാല് ഓക്സിലറി വെർബ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് ഓക്സിലറി വെർബിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യാനും പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ഇരുപത്തിനാല് ഞാൻ ഓരോന്നും എഴുതി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈസ് ആം ആർ വാസ് വെയർ അതുപോലെ ഡു ഡെസ് ഡിഡ് ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് വിൽ ഉഡ് ഷാൽ ഷുഡ് ക്യാൻ കുഡ് മേ മൈറ്റ് മസ്റ്റ് ഓ ടു യൂസ് ടു നീഡ് അല്ലെങ്കിൽ നീഡ് ടു ഡയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയർ ടു എന്നെങ്കിലെ ഇരുപത്തിനാല് ഓക്സിലറി വെർബുകളുണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിനാല് ഓക്സിലറി വെർബുകളുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചേർത്തിട്ട് ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇരുപത്തിനാല് ഓക്സിലറി വെർബുകൾ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ല ഇത്രേ ഈസ് മുതല് ഹാഡ് വരെയുള്ള കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഈ സമാർ വാസ് വയർ ഡു ഡസ് ഡിഡ് ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് ഇരുപത്തി നാലിൽ പതിനൊന്ന് ഓക്സിലറി വെർബുകളാണ് ഏതാ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് ഈ പതിനൊന്ന് ഓക്സിലറി വെർബുകളെ പറയുന്ന പേരെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഓക്സിലറി വെർബുകളാണ് പരം ചോദിക്കും പ്രൈമറി ഓക്സിലറി വെർബുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സമാർ വ
പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ മോഡൽ അല്ല ഇത് മൊഡാൽ എന്നാ പറയുക മോഡൽ ഡിസ്പ്ലേ മോഡ് ഇ ആണ് നമുക്ക് ഇടുന്നത് മൊഡാൽ മൊഡാൽ ഓക്സിറി വെറുബിൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക അത് പതിമൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അതായത് എന്ന് വെച്ചാൽ വില്ലുഡ് ഷാൾ ഷുഡ് അതുപോലെ ക്യാൻ കുഡ് മേ മൈറ്റ് മസ്റ്റ് ഒ ടു യൂസ് ടു ടു നീഡ് അല്ലെങ്കിൽ നീഡ് ടു ഡയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ടു ഈ ഇങ്ങനെ പതിനൊന്ന് പ്രൈമറി ഉണ്ട് പതിമൂന്ന് മൊഡാൽ ഓക്സിലറി വെർബുകളുണ്ട് നമ്മൾ പ്രൈമറി ഏത് മൊഡാൽ ഏതെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം കഴിഞ്ഞ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറിന്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരെ ചോദിച്ചതാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിട്ട് അതിൽ മൊഡാൽ ഓക്സിലി വെർബ് ഏത് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ തന്നിരുന്നത് ഓപ്ഷനിൽ മൂന്ന് നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ വില്ല് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു മൊഡാലായിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം പ്രൈമറി ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൈമറി ഏത് മൊഡാൽ ഏത് എന്നുള്ളത് വലിയ പരീക്ഷകൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം പ്രൈമറി ഏതെന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം മൊഡാൽ ഓക്സിലറി വെർബൾ ഏതെന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കും പ്രൈമറി ഓക്സി വെർബുകൾ ഈ സാമാർ വാസ്വയർ ഡൂ ഡെസ് ഡിഡ് ഹാസ് എവ ഹാഡ് എന്നിവയും മൊഡാൽ ഓക്സിലറി വെർബുകൾ വില്ലുഡ് ഷാൾ ഷുഡ് ക്യാൻ കുഡ് മെയ് മൈറ്റ് മസ്റ്റ് ഓ ടു യൂസ് ടു ടു നീഡ് അല്ലെങ്കിൽ നീഡ് ടു ഡയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് എന്നിവയാണ് മൊഡാൽ ഓക്സിലറി വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇരുപത്തിനാല് ഓക്സിലറി വെർബുകളോട് നോട്ട് ചേർത്തിട്ട് അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിരിക്കും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഈസ് ആണ് അല്ലെ ഈസിന്റെ ഉടമ്പ് നോട്ട് ഇറക്കും കിട്ടുന്ന ഏതാ ഈസിന്റെ കിട്ടും ഓക്കെ അതുപോലെ അടുത്ത ആം വരും അല്ലെ ആമിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ നോട്ട് ഇറക്കുമ്പോ ആറിന്റെ കിട്ടും ഇത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇത് ആം പ്ലസ് നോട്ട് ആമിന്റെ അല്ല പകരം ഏതാ കിട്ടുക ആറിന്റെ ആണ് അതുപോലെ ആർ പ്ലസ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആറിന്റെ തന്നെ അപ്പൊ ഈസാമാറിൽ മൂന്ന് ഓക്സിലറി വെർബുകളെ നോട്ട് ചേർത്തപ്പോൾ ഒരു ഓക്സിലറി വെർബിനാണ് വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചു വന്നത് അതൊന്ന് ആമാണ് ആമിന്റെ നോട്ട് ചേർക്കും ആമിന്റെ കിട്ടത്തില്ല ഓപ്ഷൻ്റെ അകത്ത് ആമിന്റെ കാണും അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഏത് എടുക്കാവൂ ആറിന്റെ എടുക്കാവൂ പിന്നെ ആർ പ്ലസ് നോട്ട് ഏത് തന്നെയാണ് ആറിന്റെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ വാസ് വാസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെടുക്കുക വാസിന്റെ എഴുതുക വെയർ വന്നാൽ ഏതെടുക്കുക വെയറിന്റെ എടുക്കുക അതുപോലെ ഡു ഡു വന്നാൽ ഡോണ്ട് എടുക്കുക ഡെസ് വന്നാലോ ഡെസിന്റെ എടുക്കുക ഡിഡാണെങ്കിൽ ഡിഡിന്റെ എടുക്കുക പിന്നെ വരുന്ന ഹാസ് അല്ലേ ഹാസ് വന്നാൽ ഹാസിന്റെ എടുക്കുക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഹാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാവിന്റെ എടുക്കുക ഹാഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാഡ് ഇറ്റ് ഇത്ര പതിനൊന്ന് പ്രൈ എന്താണ് പ്രൈമറി ഓക്സിലറി വെർബുകളായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പതിനൊന്ന് പ്രൈമറി ഓക്സിലറി വെർബുകൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓക്സിലറി വെർബിന് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമായിട്ട് വരുന്നത് അത് ആമാണ് ആം പ്ലസ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആമിന്റെ അല്ല ആറിന്റെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സീസിന്റെ ആം ആറിന്റെ ആർ ആറിന്റെ തന്നെ വാസ് വന്നാൽ വാസിന്റെ വേറിൻ്റെ കൂടെ നോട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ വേറിന്റെ ഡൂവിൻ്റെ കൂടെ നോട്ട് ചേർത്താൽ ഡോണ്ട് ഡസ് ആണെങ്കിൽ ഡസിന്റെ ഡിഡ് വന്നാൽ ഡിഡിന്റെ ഹാസ് വന്നാൽ ഹാസിന്റെ ഹാവ് വന്നാൽ ഹാവിന്റെ അപ്പോ പതിനൊന്ന് പ്രൈമറി ഓക്സിഡ് വെർബ് നോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നിന് മാത്രം വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചു അത് ആമാണ് ആം പ്ലസ് നോട്ട് ആറിന്റെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക ആം പ്ലസ് നോട്ട് ആറിന്റെ ആയിരിക്കും നമ്മള് മൊഡാൽ ഓക്സിലറി വെർബിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ വില്ലാണ് അത് അല്ലേ വിൽ പ്ലസ് നോട്ട് വിൽ പ്ലസ് നോട്ട് ഓണ്ടായിരിക്കും ഇത് വ്യത്യാസമുള്ള ഒന്നാണ് കണ്ടോ വില്ലിന്റെ എല്ലാം വന്നിരിക്കും ഇപ്പൊ ഏതാ ഓണ്ട് ഇപ്പൊ വില്ല് ഓണ്ടായിട്ട് മാറും ഉഡ് വന്നാൽ ഏത് തന്നെ ഉഡിൻ്റെ തന്നെ മറ്റല്ല ഷോൾ ഷോൾ വന്നാൽ അത് ഷോണ്ടായിരിക്കും കണ്ടോ അപ്പൊ ഷോളിന് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പൊ വിൽ പ്ലസ് നോട്ട് ഓണ്ടായിരിക്കും ഉഡ് പ്ലസ് നോട്ട് ഉഡിൻ്റെ തന്നെ ഷാൾ പ്ലസ് നോട്ട് ഷാണ്ട് അതുപോലെ ഷുഡ് ഷുഡ് പ്ലസ് നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷുഡിൻ അതുപോലെ ക്യാൻ ക്യാൻ വന്നാൽ കാൻഡ് അതുപോലെ കുഡ് കുഡ് വന്നാൽ കുടിനിറ്റ് കണ്ടോ അപ്പൊ വില്ലുഡ് ഷാൾ ഷുഡ് ക്യാൻ കുഡ് ഇതിലെ വ്യത്യാസമുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് വില്ലും പിന്നെ ഉള്ള ഷോൾ അപ്പൊ വിൽ പ്ലസ് നോട്ട് വില്ലിന്റെ ഓപ്ഷന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഓണ്ട് എടുക്കുക ആ ഷാൾ പ്ലസ് നോട്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷാണ്ട് എടുക്കുക 
അതുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് മസ്റ്റ് മസ്റ്റ് വന്നാൽ മസ്റ്റിൻ്റെ എന്ന് എഴുതുക വായിക്കുമ്പോൾ മസ്റ്റിൻ്റെ എന്ന് വായിക്കുക വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈ സൈലൻ്റ് ആക്കി വായിക്കുക മസ്റ്റിൻ്റെ അല്ല മസ്സിൻ്റെ എന്ന് വായിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ഈ ഒൻപത് ഓക്സിലറി വെറു വെറുപ്പ് നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് ഓക്സിലറി വെറുപ്പുകൾക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചു അത് വില്ലിനും ഷാളിനും വില്ല് വന്നാൽ ഓണ്ട് എഴുതുക ഷാൾ വന്നാൽ ഷാൻ്റ് എടുക്കുക പിന്നെ ഉള്ളത് ഓട്ടു അല്ലേ ോക്സിലറി വെറുപ്പുകളിൽ മൂന്നെണ്ണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഒന്ന് വില്ല് വില് പ്ലസ് നോട്ട് ഓണ്ട് ഷാൾ പ്ലസ് നോട്ട് ഷാണ്ട് അത് യൂസ് ടു ടു പ്ലസ് നോട്ട് ഡിഡിൻ്റെ ആയിരിക്കും മൊത്തം നമുക്ക് നാല് ഓക്സിലറി വെറുപ്പുകളാണ് വ്യത്യാസം വന്നേ ഈ മൂന്നും പോയിട്ട് പിന്നെ പ്രൈമറിയിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഒന്നിന് വ്യത്യാസം വന്നത് ഏതാ ആമിൻ അല്ലേ അപ്പം ഇത്രയും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ആം പ്ലസ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഏതായിരിക്കും ആറിൻ്റെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ വിൽ പ്ലസ് നോട്ട് ഓണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഷാൾ പ്ലസ് നോട്ട് ായിരിക്കും അതുപോലെ യൂസ് ടു ടു പ്ലസ് നോട്ട് ഡിഡിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഇത്രയും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും ഓക്കെ ആ പ്ലസ് നോട്ട് ആറിൻ്റെ വിൽ പ്ലസ് നോട്ട് ഓണ്ട് ഷാൾ പ്ലസ് നോട്ട് പ്ലസ് നോട്ട് ഷാൻഡ് യൂസ് ടു ടു പ്ലസ് നോട്ട് ഡിഡിൻ